హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు గోగ్రన్ లైఫ్ ఈరోజు నేను ఒక శారీకి పెయింటింగ్ వేసానండి డైసీ ఫ్లవర్స్ థీమ్ కింద తీసుకున్నాను వచ్చేసి ఇది వైలెట్ కలర్ శారీ అనమాట లైట్ వైలెట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో నేను చేసింది మీకు కూడా షేర్ చేసుకుందాం అనేసి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి సో ఇప్పుడు నేను మీకు అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేశాను ఏంటి అనేది చూపిస్తాను సింగిల్ డైసీ ఫ్లవర్స్ ఎలా వేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఈ ఫ్రేమ్ కంపల్సరీ అండి ఫ్రేమ్తో చేసుకుంటే చాలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది శారీ అండ్ కింద అంటకుండా ఉంటుంది మనం న్యూస్ పేపర్ పెట్టి ఎంత బాగా చేసినా కానీ కింద శారీది పెయింట్ డైరెక్ట్గా వేస్తే కనుక న్యూస్ పేపర్ కంటుందండి కింద న్యూస్ పేపర్ పెట్టి చేస్తే సో ఇలా న్యూస్ పేపర్ పెట్టుకోవాలి అండ్ ప్లస్ ఇలా ఫ్రేమ్ పెట్టుకుంటే శారీ స్టిఫ్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా స్టార్ట్ చేశాను నేను డైసీ ఫ్లవర్స్ చాలా ఈజీ అండి స్టార్టింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట దీంతో స్టార్ట్ చేసి అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఈ ఫ్లవర్ చాలా సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్ అనమాట చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఎవరికైనా కానీ ఎలాంటివి అస్సలు రాని పెయింటింగ్ వాళ్ళు వేసినా కానీ ఇది చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అవుట్పుట్ సో మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ శారీస్ మీద పేపర్స్ మీద స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఇలాంటి సింపుల్ ఫ్లవర్స్ తీసుకుని వేస్తే ఈజీ అనేసి నేను చెప్తున్నానండి నాకు అనిపించింది అని చెప్తున్నాను సో ఇలాంటి స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మనం సింపుల్ ఫస్ట్లో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సింపుల్ డిజైన్స్ తీసుకోవాలి సో డైసీ ఫ్లవర్ చాలా ఈజీ అండి అండ్ ప్లస్ ఈ వైలెట్ కలర్కి వైట్ అండ్ ఎల్లో కలర్ కాంబినేషన్ ఏదైనా కానీ చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది అనమాట శారీకి అందుకని నేను ఈ కలర్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాను చూడండి ఎంత సింపుల్గా వేసేస్తున్నాను మీకు కూడా ఎలా ఎవరైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే ఈ వీడియో చూసి ట్రై చేయండి చాలా సింపుల్గా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట ఇలానే అండి డైసీ ఫ్లవర్ ఇప్పుడు అవుట్ కింద అదంతా వేసేసాను ఫ్లవర్ బేస్ అంతా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మధ్యలో ఎల్లో కలర్ది ఉంటుంది కదండి అది అది వేస్తాను అనమాట కొంచెం డార్క్ కలర్గా వేయాలి ఫ్లవర్ అది కొంచెం ఎండిన తర్వాత డ్రై అయిన తర్వాత మనం ఎల్లో కలర్ కలర్ వేసుకోవాలన్నమాట జస్ట్ వన్ టూ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి సో ఇప్పుడు ఎల్లో కలర్ వచ్చేసి ఆ మధ్యలో అంతా ఫిల్ అయ్యేలాగా వేసుకోవాలండి లేదంటే కొంచెమే వేసుకుంటే అంత లుక్ రాదు మంచిగా నిండుగా వేసుకోవాలి నేను ఇది వచ్చేసి బార్డర్ కింద ఒక ప్లాంట్ లాగా ఇచ్చాను దానిపైన అనమాట కొంచెం బార్డర్కి పైన కొంచెం అక్కడక్కడ ఫ్లవర్స్ ఇస్తే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అనేసి నేను ఈ డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానండి నాకు నేనే ఓన్గా వేసుకున్నాను ఈ డిజైన్ మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు చాలా బాగుంటుంది డిజైన్ అవుట్ అవుట్లుక్ వచ్చాక నేను లాస్ట్లో పిక్ పెడతాను మీకు అవుట్లుక్ ఎలా వచ్చిందని సో ఈ యెల్లో కలర్ దానికి నేను లోపల బ్లాక్ కలర్ డాట్స్ ఫిల్ చేస్తానండి కొంచెం బాగా కనిపించడానికి అండ్ ప్లస్ ఇలానే ఉంటుంది కదా డైసీ ఫ్లవర్ కొంచెం సో ఈ లుక్ కోసం నేను ఇవి ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కలర్స్ సో అయిపోయిందండి నా డైసీ ఫ్లవర్ ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే సో అవుట్లుక్ చూద్దాం ఇప్పుడు చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో అవుట్లుక్ శారీది కింద స్టెమ్స్ వచ్చేసి పైన ఓన్లీ ఫ్లవర్స్ అక్కడక్కడ వస్తున్నట్టు అనమాట సో చాలా బాగుంటుంది అండి వేసుకుంటే కనుక శారీ బాగా హైలైట్ అవుతుంది ఈ డిజైన్కి కింద ప్లాంట్ అది ఎలా వేసుకున్నాను అనేది కూడా చూపిస్తానండి పార్ట్స్ పార్ట్స్ వైజ్ చూపిద్దాం అనేసి నేను ఇలా తీసానండి వీడియో కంటిన్యూగా శారీ అంతా వేసినా మీకు బోర్ కొడుతుంది సో ఇప్పుడు ఆ ఫ్లవ్ ఫోర్ ఫ్లవర్స్ కంటిన్యూగా వేసేసాను సో నేను నేను యూస్ చేసినవి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనేది మీకు చూపిస్తాను వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎస్ట్రైలిక్ ఫెవిక్రిల్ వాళ్ళది ఉంటుంది కదండి ఎస్ట్రైలిక్ కలర్స్ అనమాట మనకు ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ ఈచ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటుంది చాలా తక్కువ కాస్ట్లో మనకు అయిపోద్ది అనమాట నాకు త్రీ కలర్స్ పట్టాయి గ్రీన్ ఎల్లో అండ్ వైట్ పట్టింది అనమాట బ్లాక్ సో గ్రీన్ వచ్చేసి లీవ్స్కి వేసానండి ఆ తర్వాత ఎలా వేసాను అనేది మీకు చూపిస్తాను సో ప్రస్తుతానికి బ్రషెస్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రషెస్ యూస్ చేశాను ఇవి అండ్ ప్లస్ కలర్స్ అండ్ ప్లస్ కొంచెం నేను ఏమైనా ఎక్కడైనా ఫ్లవర్కి స్టిక్ చేద్దామన్నట్టు కుందన్స్ టైప్ కొంచెం రౌండ్ రౌండ్ బాల్స్ కూడా తీసుకున్నాను అనమాట కానీ అవి యూస్ చేయలేదు యూస్ చేస్తే కనుక చూపిస్తానండి స్టిక్ చేయడానికి అనమాట ఇది స్టిక్ చేయడానికి యూస్ చేసేలాగా కుందన్స్ తీసుకున్నాను ఇంకా ప్రయోగికుల కుందన్స్ కోసం తీసుకున్నాను కొంచెం స్టార్టింగ్ దానికి స్టిక్ చేసాను అంటున్నాను నాకు దాని అంత ఎఫెక్ట్ అనిపించలేదు సో అందుకనేసి నేను నార్మల్గానే ఇలా పెట్టేశానండి లాస్ట్లో చూపిస్తాను నేను స్టిక్ చేసినవి 
సో మనం అలా ఫ్రేమ్ పెట్టుకున్నా కూడా కింద పేపర్ పెట్టుకోవాలన్నమాట సో అప్పుడే మనకి బాగా వస్తుంది నేను కింద ప్యాడ్ కూడా పెట్టాను ఆ పేపర్ నుంచి కూడా పరుపుకి మంచానికి ఏమైనా అంటుతుందేమో అనేసి సో ఇప్పుడు నేను సింగిల్ ప్లాంట్ ఎలా వేసుకున్నాను కింద కింద బార్డర్ ఎలా వేసుకున్నాను అనేది చూపిస్తానండి మీకు సేమ్ మనకు డైసీ ఫ్లవర్స్ ఎలా వేసుకున్నాం పైన అలాగనే వేసుకుని స్టెమ్స్ యాడ్ చేశాను అనమాట దీనికి కొంచెం కింద బార్డర్ కింద ఉంటుంది అండ్ ప్లస్ పైన ఫ్లవర్స్ అది కూడా బార్డర్ కింద ఉంటుంది అనేసి కొంచెం మంచి లుక్ రావడానికి ఇలా ట్రై చేశానండి
చూసారు కదా అక్కడ బార్డర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి పల్లులో అనమాట నేను ఎల్ ఎల్ షేప్ క్రాస్లో తీసుకున్నాను అనమాట డిజైన్ అండి ఫస్ట్ డైసీ ఫ్లవర్స్ వేసేసాను సో చూసారు కదా ఎలా వేయాలి అనేది సో ఇదేం లేదండి మనకి ఎలా అనిపిస్తే అలాగ మనం ఫస్ట్ డ్రా చేసుకుని అలా వేసేదేం కూడా కాదు సో నాకు అనిపించినట్టు నేను వేసుకున్నాను అనమాట సో మీకు ఇది ఈజీగా అనిపిస్తే మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అనమాట మనకి హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది అండ్ ప్లస్ మన శారీ లుక్ అంతా కూడా మారిపోతుంది దీనికి తగ్గట్టు బ్లౌజ్ మనం డిజైన్ చేసుకోవాలండి లాస్ట్లో అప్పుడే కాదు చాలా బాగుంటుంది నేను బ్లౌజ్ కూడా మీషోలో తీసుకున్నాను ఈ శారీ కూడా మీషోలో తీసుకున్నాను అనమాట సో మీకు ఒకసారి నేను డీటెయిల్స్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను నచ్చితే కనుక మీరు తీసుకోవచ్చు అండి సో చాలా సింపుల్గా అయిపోయిందండి నాకు అంత నేను టఫ్గా ఫీల్ అవ్వలేదు నేను కూడా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అనమాట అందుకనే చెప్తున్నాను మీకు సో చూసారా ఇంత ఈజీగా స్టెమ్స్ వేసేసుకున్నాను నేను తర్వాత కూడా దీన్ని గ్రీన్ లీవ్స్ వేసేసుకుని మొత్తం ఓవరాల్గా ఇలా పళ్ళు ఇచ్చాను అండ్ ప్లస్ బార్డర్ అలా ఇచ్చాను అనమాట సో నాకు సెట్ అయిపోయిందండి మీకు కూడా నచ్చితే కనుక మీరు ఇది ఫాలో అవ్వచ్చు నేను లాస్ట్లో పిక్ కూడా పెట్టాను వేసుకున్నప్పుడు శారీ లుక్ ఎలా వచ్చింది అనేది సో మీరు అది ఫాలో అయ్యి మీకు నచ్చితే కనుక మీరు కూడా ట్రై చేయండి థ్యాంక్